അത്തഹിയാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്തഹിയാത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രൂപം ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കാം സഹിഹ് മുസ്ലിമിലെ ബാബു തഷഹുദി ഫിസ്വല നമസ്കാരത്തിൽ അത്തഹിയാത്ത് അത്തഹിയാത്തിന് തഷഹുദ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വചനമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മഹാനായിട്ടുള്ള ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അനുഹുമ അനിബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അനുഹുമ അന്നഹു കാൽ കാന റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ യു അല്ലിമുന തഷഹുദ കമ യു അല്ലിമുന സൂറത്ത് മിനൽ ഖുർആൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്ത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തഷഹുദ് അഥവാ അത്തഹിയാത്ത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു സഹേഹ് മുസ്ലിമിലെ ഹദീസാണ് നാനൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ നമ്പറാണ് ബാബു തഷഹുദി ഫിസ്വല എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിലാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അനുഹുമാ നിവേദനം ചെയ്യുകയാണ് ഫഖാന യക്കൂലു എങ്ങനെയാണ് ഈ തഷഹുദ് അതിപ്രകാരമായിരുന്നു അത്തഹിയാത്തുൽ മുബാറക്കാത്ത് ഇതാണ് ഈ വചനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നമസ്കാരത്തിൽ ഈ അത്തഹിയാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സുപ്രധാനമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു അധ്യായം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഹദീസിലുള്ളത് ചില ഹദീസുകളിൽ ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തും ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അത് അഷ്റദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് കേട്ടു അഷ്റദു അന്ന മുഹമ്മദൻ അബ്ദുഹു വ റസൂലുഹു എന്നാണ് അത് ഇമാം നെസായിഡ സുനനിലെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലാം നമ്പറിൽ അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം ഇബിൻ മാജയുടെ സുനനിൽ തൊള്ളായിരം നമ്പറിൽ വന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് എന്നാൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇവിടെ സഹീഹ് മുസ്ലിമിലെ വചനമാണ് അതിൽ അഷദു അല്ലാഹ ഇല്ലു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചില പിന്നെ വചനങ്ങളിൽ അത്തഹിയാത്തുൽ ഇല്ലാഹി എന്ന് കാണാം എന്നാൽ ഇവിടെ അത്തഹിയാത്തുൽ മുബാറക്കാത്തു സ്വലവാത്തു തയ്യിബാത്തുൽ ഇല്ലാഹി ആ രൂപമാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അതായത് ഖുർആാനിൽ ഒരു അധ്യായം ഒരു സൂറത്ത് സൂറത്തമ്മിനൽ ഖുർആൻ എന്നാണ് ഖുർആാനിൽ ഒരു അധ്യായം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അത് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള അത്തഹിയാത്ത് അത്തഹിയാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് തഹിയത്ത് പറഞ്ഞ അഭിവാദ്യം അതിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് തഹിയാത്ത് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അഭിവാദ്യങ്ങളും എന്നർത്ഥം വരും അത്തഹിയാത്ത് അന്യാമിയാത്ത് എന്നർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അൽ മിൽഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആധിപത്യം എന്നൊക്കെ ഇതിന് അർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും അൽ മുബാറക്കാത്ത് മുബാറക്കാത്ത് പറഞ്ഞാൽ ബർക്കത്താക്കപ്പെട്ടവ അനുഗ്രഹീതമാക്കിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹീതമായവ എന്ന് പറയാം അൽ ബറക്കത്തു ഖസറത്തുൽ ഹയർ ധാരാളം നന്മക്കാണ് ബറക്കത്ത് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ നന്മ ധാരാളം നന്മ ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതാണ് അൽ മുബാറക്കാത്ത് അപ്പോൾ അത്തഹിയാത്തുൽ മുബാറക്കാത്ത് ഈ എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള സംഗതികളും ഒക്കെ എന്താണ് അസ്വലവാത്ത് സ്വലവാത്ത് സ്വലാത്ത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബഹുവചനാണ് സ്വലവാത്ത് സ്വലവാത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാരങ്ങൾ അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനക്ക് മൊത്തത്തിൽ പറയുക സ്വലാത്ത് എന്നാണ് ഇവിടെ അസ്വലവാത്ത് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനകളും പെടും അതോടൊപ്പം നമസ്കാരങ്ങൾ എല്ലാം പെടും അപ്പോൾ എല്ലാ അനുഗ്രഹീതമായ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ നമസ്കാരങ്ങളും അത്വയ്യിബാത്ത് എല്ലാ ഉത്തമമായ സംഗതികളും ലില്ലാഹി അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് എല്ലാ സംഗതികളും നമ്മൾ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടിയാ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ദാന ധർമ്മങ്ങൾ ഒക്കെ നിർവഹിക്കുന്നു അതെന്തിനാ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഈ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ അത്തഹിയാത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്
ഇതൊക്കെല്ലാഹുവിനുള്ളതാണ് അസലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബീ പ്രവാചകരെ അങ്ങേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരുണയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹവും പ്രവാചകർക്കുണ്ടാകട്ടെ അസലമു അലൈന സമാധാനം ഞങ്ങളുടെ മേലും അലൈന ഞങ്ങളുടെ മേലും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ മേലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമസ്കരിക്കുന്ന നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ജമാഅത്തായിട്ട് നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ ആദർശ ബന്ധുക്കളൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടും ആ നീയത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ പറയുക അസ്സലാമു അലൈന ഇബാദില്ലായി സ്വാലിഹീൻ ആരൊക്കെ സ്വാലിഹായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാസന്മാരായിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷയുണ്ടാകട്ടെ അതാണ് സലാം എന്ന് പറഞ്ഞ രക്ഷ സമാധാനം അതുണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു സംശയം അയ്യുഹൻ നബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിയെ എന്ന് വിളിക്കല്ലേ എന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ നബിയെ എന്ന് വിളിക്കല്ല അത് വിളിയുടെ ഒരു പ്രയോഗമല്ല മറിച്ച് നബിനെ പ്രത്യേകമാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത പ്രയോഗം മാത്രമാണ് യാ അയ്യുഹൻ നബി എന്നില്ല പിന്നെന്താണുള്ളത് അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയെ പ്രവാചകരെ എന്നവര് അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിനെ ഒന്ന് സവിശേഷമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം അത് ഊന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ റസൂലിന് സമാധാനവും റബ്ബിൻ്റെ കാരുണ്യവും ബറക്കത്തും അനുഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മേലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സമാധാനവും ശാന്തിയും ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാ ആരൊക്കെ ലോകത്ത് സ്വാലിഹായിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാസന്മാരായിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വാല അബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹീൻ എന്നിട്ട് പറയുന്നു അഷുദു അല്ലാഹി ലാഹ ഇല്ല അല്ലാ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വിവാദത്തിന് ആരാധനക്ക് അർഹനായിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ശക്തിയും ഇല്ല എന്ന് ഞാനിതാ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് പറയണം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് വിവാദത്തിൻ്റെ ഒരംശവും ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനം വ അഷദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനാണ് മുഹമ്മദ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അത്തഹിയാത്തിൽ ചൊല്ലണം അത് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ റുക്കുനുകളിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുക പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനത്തെ അത്തഹിയാത്തൊക്കെ ആദ്യത്തെ അത്തഹിയാത്ത് വാജിബാണ് എന്നാൽ അവസാനത്തേത് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അവസാനത്തേത് റുക്കനായിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിർവഹിക്കാതെ നമസ്കാരം ശരിയാവുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വാജിബ് നഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്ക് മറവിയുടെ സുജൂത് ചെയ്താലും മതി എന്നാൽ ഈ ഇത് റുക്കുന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാതെ നമസ്കാരം തന്നെ കിട്ടുകയില്ല എന്നാണ് ഉണർത്തുവാനുള്ളത് നമ്മളിതിൻ്റെ അർത്ഥവും ആശയവും ദല്ലാൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പറയുക ആ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അള്ളാഹുവിന് ഉള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇന്ന ഇന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവെ നെവിക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കണേ എന്ന് പറയുന്നു ലോകത്തുള്ള നല്ല പുണ്യം ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹിൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്കും അള്ളാഹിൻ്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകാനും രക്ഷ ഉണ്ടാകാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ അള്ളാഹിനോട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാണ് ലൈലാഹ ഇല്ലല്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ല എന്നുള്ളതിന് ഇതാണ് അത്തഹിയാത്ത് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ